ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரம்யா ஹவுஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறது மாங்காய் தொக்கு எப்படி செய்கிறது அப்படின்றத தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட புது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கம் வர பெல் ஐக்கான் சிம்மலையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா சம்மர் சீசன் அதே மாதிரி மாங்காய் சீசனும் இது தாங்க எல்லா வகையான மாங்காவும் வந்து இந்த மாதிரி டைமில் தான் வந்து விளைச்சல் வந்து கொடுக்குது இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு பெரிய சைஸில் பெங்களூர் மாங்காய் வந்து நாங்கள் எடுத்திருக்கோம் இப்போ வந்து மாங்காய் வந்து நீங்கள் குண்டு மாங்காவை கூட புழுப்பாக இருக்கிற மாங்காவை கூட இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டிங்க அப்படின்னா ரொம்பவே வந்து புழுப்பு இல்லாமல் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் மாங்காய் தொக்கு இதை வந்து எப்படி செய்யுது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ வந்து அதை பெரிய சைஸில் இருக்கிற இந்த மூணு மாங்காவை வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்னதாக அரிஞ்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி செய்கிறதுனால என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிலர் வந்து பல் கூசும் அதாவது மாங்காய் புழுப்பாக இருக்கிறது சாப்பிட முடியல அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு சாப்பிடாமல் இருப்பாங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க நீங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டிங்க அப்படின்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கூட மாங்காய் புழுப்பே இருக்காதுங்க ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுவும் இந்த சம்மர் வெயில் சீசனுக்கு கூழு கஞ்சி இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சுட்டு அதுக்கு இந்த மாங்காய் தொக்க தொட்டுக்கிட்டிங்க அப்படின்னா சா அந்த சேலையும் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சரிங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மூணு பெரிய மாங்காய் வந்து சின்ன சின்னதாக நறுக்கிட்டோம் அடுத்தது ஒரு பெரிய சைஸில் வெங்காயத்தையும் வந்து நறுக்கிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாலஞ்சு பூண்டு வந்து பல் நாலஞ்சு தேவையான அளவுக்கு வந்து ப பூண்டு எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுப்பை பற்ற வச்சுட்டு வானொலியை வந்து வச்சுடுங்க வானொலியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் கொஞ்சம் அதிகமாகவே எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் மாங்காய் வந்து எண்ணெயில் வதங்குச்சு அப்படின்னா வந்து ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் அதிகமாகவே எத்தனை மாங்காய் எடுத்துருக்குறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க கடுகு சிறகம் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கருவேப்பிள்ளை வெங்காயம் இது எல்லாமே போட்டு எண்ணெயில் வதக்கிக்கோங்க டவுனில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கூழு கஞ்சி இதெல்லாம் செய்ய மாட்டாங்க தயவு செஞ்சு அதுவும் வந்து செய்யுங்க இந்த சம்மர் சீசனில் இந்த மாதிரி சாப்பிட்டா தான் நல்லாயிருக்கும் அதனால் கூழு கஞ்சி இந்த மாதிரி டிஷ்ஷுக்கு இதை தொட்டுக்கிட்டு சாப்பிட்டிங்க அப்படின்னா இதை விட ஒரு பெரிய விருந்து வேறு எதுவுமே இல்லைங்க இப்போ ஆறு ஏழு பூண்டு எடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா அதை தோளோடவே தோல் இல்லாமல்லாம் வேணால் அந்த தோ ரசத்துக்கு எப்படி பிடிப்போம் அதே மாதிரி தோலோட நசக்கி அது எண்ணெயில் போட்டு வதக்கிக்கிட்டாங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நறுக்கி வச்சுருக்கிற மாங்காய் இதையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா எண்ணெயில் போட்டு வதக்கிக்கலாம் எல்லாமே போட்டாச்சுங்க எண்ணெய் கடுகு சிறகம் கருவேப்பிலை ஒரு வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுருக்கிற வெங்காயம் அப்புறம் ஆரேல் பூண்டு பல் அதாவது ரசத்துக்கு மாதிரி தோல் உரிக்காமல் நசிச்சு எண்ணெயில் போட்டிருக்கோம் அடுத்தது மாங்காய் கொஞ்சம் எண்ணெய் அதிகமாக ஊற்றி எண்ணெயில் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் நீங்கள் வந்து ஒரு நாள் வந்து இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் இப்போ தேவையான அளவு உப்பு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து தொக்கு தானே தொட்டுக்கிறதுக்கு அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கூட சேர்த்துக்கோங்க உப்பு அதிகமாக வேணாம் அப்படின்றவங்க கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க இதை மோருக்கு அந்த மாதிரி கூட சாதம் மோரோடு தொட்டுக்கிறதுக்கு கூட இது வச்சுக்கலாம் இது வந்து வெறும் மிளகா தூளுங்க சா குழம்பு மிளகா தூள் வேணால் வெறும் மிளகா தூள் வந்து போட்டுக்கலாம் தேவையான அளவு வந்து காரத்துக்கு அந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க என்னோட சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோல பாக்கலாம் பாய்